உலகளவில் இன்றைய ஒரு நாளில் மட்டும் எண்ணிலடங்கா நிகழ்வுகள் நடக்கின்றன இதில் முக்கிய ஐம்பது நிகழ்வுகளை மட்டும் தொகுத்து டாப் பிப்டி சூப்பர் பாஸ்ட் நியூஸாக உங்களுக்கு அளிக்கிறோம் இன்றைய டாப் பிப்டி சூப்பர் பாஸ்ட் நியூஸ்க்காக வர்ணியா கதிர் கீழடி அகழ்வாயில் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ள பொருட்களை கொண்டு பனிரெண்டு கோடியே இருபத்தி ஒரு லட்சம் ரூபாய் செலவில் அருங்காட்சியகம் அமைக்கப்படும் என முதலமைச்சர் பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் தமிழ் வளர்ச்சி கலை பண்பாட்டுத் துறை சார்பில் சென்னையில் உள்ள கலைவாணர் அரங்கில் தமிழ்நாடு நாள் விழா இன்று கொண்டாடப்பட்டது நிகழ்ச்சியில் பேசிய முதலமைச்சர் கப்பல் கட்டுவதில் உலகிற்கே தமிழர்கள் முன்னோடியாக திகழ்ந்ததாகவும் தமிழ் மன்னர்கள் கடல் கடந்து வணிகம் செய்ததுடன் இமயத்தில் கொடி நாட்டியதாகவும் கூறினார் சிவகங்கை மாவட்டம் கீழடியில் நடைபெற்ற அகழ்வாய்வில் கண்டறியப்பட்ட பொருட்களின் கண்காட்சியை முதலமைச்சர் பழனிசாமி காணொலி மூலம் தொடங்கி வைத்தார் பண்டைய நாகரீகத்தை வெளிப்படுத்தும் விதமாக அகழ்வாய்வில் கண்டெடுக்கப்பட்ட பொருட்களின் கண்காட்சியை தொடங்க மதுரையில் உள்ள உலக தமிழ்ச்சங்க வளாகத்தில் நடைபெற்றது பொதுமக்களின் வசதிக்காக காலை பதினோரு மணி முதல் இரவு ஏழு மணி வரை கண்காட்சி திறந்திருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஜார்க்கண்ட் மாநில சட்டப்பேரவைக்கு ஐந்து கட்டங்களாக தேர்தல் நடத்தப்படும் என இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் சுனில் அரோரா அறிவித்துள்ளார் தில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் எண்பத்தி ஒரு தொகுதிகளை கொண்ட ஜார்க்கண்ட் மாநில சட்டப்பேரவைக்கு நவம்பர் முப்பதாம் தேதி முதல் டிசம்பர் இருபதாம் தேதி வரை ஐந்து கட்டமாக தேர்தல் நடைபெறும் என கூறினார் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டதால் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் உடனடியாக நடைமுறைக்கு வருவதாகவும் சுனில் அரோரா தெரிவித்தார் தமிழகம் மற்றும் குஜராத்தில் உள்ள ராணுவ தளவாட உற்பத்தி முனையங்களை பயன்படுத்த ஜெர்மனி முன்வர வேண்டும் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இந்தியா வந்துள்ள ஜெர்மன் பிரதமர் ஏஞ்சலா மெர்க்கலுக்கு தில்லியில் சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது இருநாட்டு தலைவர்கள் முன்னிலையில் இந்தியா ஜெர்மன் இடையே பதினேழு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தானது அப்போது பேசிய பிரதமர் மோடி தொழில்நுட்ப முன்னேற்றம் வேளாண்மை மற்றும் பயங்கரவாத ஒழிப்பில் இரு நாடுகளும் இணைந்து செயல்பட முடிவு செய்துள்ளதாக கூறினார் தமிழகத்தில் பதினாறாயிரம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்பளிக்கும் வகையில் இருபத்தி ஒரு தொழில் நிறுவனங்களை தொடங்க ஒற்றை சாளர முறையில் அனுமதி அளிக்க தமிழக அரசு முடிவு செய்துள்ளது சென்னையில் முதலமைச்சர் பழனிசாமி தலைமையில் முதலீட்டு வழிகாட்டுதல் மற்றும் ஒற்றை சாளர அனுமதிக்கான உயர்மட்ட குழுவின் முதல் கூட்டம் நடைபெற்றது அதில் பல்வேறு நிலைகளில் இருந்த இருபத்தி ஒரு தொழில் திட்டங்கள் விவாதிக்கப்பட்டு அனுமதி வழங்கப்பட்டது இதன் மூலம் எட்டாயிரத்தி நூற்றி இருபது கோடி ரூபாய் அளவில் தொழில் முதலீடுகளும் பதினாறாயிரம் நபர்களுக்கு புதிய வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது திருச்சி பெல் நிறுவன தொழிலாளர் கூட்டுறவு வங்கியில் ஒன்றரை கோடி ரூபாய் கொள்ளையடித்தவர்களை பிடிக்க மூன்று தனிப்படை அமைக்கப்பட்டுள்ளது திருவரம்பூரில் உள்ள பொதுத்துறை நிறுவனமான பெல் தொழிற்சாலை வளாகத்தில் உள்ள பெல் தொழிலாளர்கள் கூட்டுறவு வங்கியில் ஒன்றரை கோடி ரூபாய் சிலர் கொள்ளையடித்து சென்றது தெரியவந்தது வங்கி அதிகாரிகள் அளித்த புகாரின் பேரில் சிசிடிவி கேமராவில் பதிவான காட்சிகளைக் கொண்டு போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் தமக்கு ஜாமீன் வழங்க கோரி முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப சிதம்பரம் தாக்கல் செய்த மனுவை தில்லி உயர்நீதிமன்றம் நிராகரித்துள்ளது ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா முறைகேடு வழக்கில் திகார் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள ப சிதம்பரம் தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரித்த தில்லி உயர்நீதிமன்றம் அவரது உடல்நிலையை பரிசோதித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய எய்ம்ஸ் மருத்துவக் குழுவுக்கு உத்தரவிட்டிருந்தது அவரது உடல்நிலையை பரிசோதித்த எய்ம்ஸ் மருத்துவக் குழு இன்று அறிக்கை தாக்கல் செய்தது இதையடுத்து சிதம்பரத்திற்கு ஜாமீன் வழங்க மறுப்பு தெரிவித்த தில்லி உயர்நீதிமன்றம் கொசுவலை முகக்கவசம் அளிக்க உத்தரவிட்டது வரி ஏய்ப்பு புகார் காரணமாக உடல்நிலை குறைப்பு நிறுவனமான கலர்ஸ்க்கு சொந்தமான ஐம்பது இடங்களில் வருமான வரித்துறையினர் சோதனை நடத்தினர் வரி ஏய்ப்பு செய்துள்ளதாக வந்த தகவலை அடுத்து சென்னை கோயம்புத்தூர் வேலூர் திருச்சி புதுச்சேரி உள்ளிட்ட இடங்களில் உள்ள அந்நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான ஐம்பது இடங்களில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் பல மணி நேரம் சோதனை நடத்தினர் நடிகர் மந்த்ராவின் உறவினர் கலர்ஸ் நிறுவனத்தை நடத்தி வருவதால் அவரது வீட்டிலும் சோதனை நடைபெற்றது சோதனையில் முக்கிய ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன ஈரோட்டில் செயல்பட்டு வரும் கட்டுமான மற்றும் குடிநீர் குழாய் நிறுவனமான அன்னை இன்ஃப்ரா டெவலப்பர்ஸ் உரிமையாளர் அசோக்குமாரின் வீடு மற்றும் அவருக்கு சொந்தமான இடங்களில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனை நடத்தினர் விசாகப்பட்டினத்தில் அரசுக்காக செய்த பணிக்காக நானூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய்க்கு போலியான ரசீது தயாரித்ததாக அசோக்குமார் கடந்த மாதம் கைது செய்யப்பட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது விக்கிரவாண்டி மற்றும் நாங்குநேரி தொகுதி இடைத்தேர்தல்களில் வெற்றி பெற்ற அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் இன்று பதவியேற்றுக் கொண்டனர் தலைமை செயலகத்தில் பேரவைத் தலைவர் ப தனபால் முன்னிலையில் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் முத்தமிழ் செல்வன் மற்றும் ரெட்டியார்பட்டி நாராயணன் ஆகியோர் பதவியேற்றுக் கொண்டனர் இந்த நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் பழனிசாமி துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் சட்டப்பேரவை துணைத் தலைவர் மற்றும் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் 
மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா நினைவிடத்தில் முதலமைச்சர் துணை முதலமைச்சர் மற்றும் இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற எம்எல்ஏக்கள் உள்ளிட்டோர் மரியாதை செலுத்தினர் எம்எல்ஏக்கள் பதவியேற்பை முன்னிட்டும் தமிழ்நாடு நாள் முதல்முறையாக அரசு சார்பில் கொண்டாடப்படுவதை முன்னிட்டும் ஜெயலலிதா நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்துவதாக கூறப்பட்டது பின்னர் எம்ஜிஆர் நினைவிடத்திலும் அவர்கள் மரியாதை செலுத்தினர் இதையடுத்து ஜெயலலிதா நினைவிட பணிகளையும் எம்ஜிஆர் நினைவிட புதுப்பிப்பு பணிகளையும் முதலமைச்சர் பழனிசாமி ஆய்வு செய்தார் புதுச்சேரி காமராஜர் நகர் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற ஜான்குமார் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இன்று பதவியேற்றுக் கொண்டார் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் நடைபெற்ற பதவியேற்பு விழாவில் ஜான்குமார் சட்டமன்ற உறுப்பினராக பதவியேற்றுக் கொண்டார் அவருக்கு சட்டப்பேரவைத் தலைவர் சிவக்கொழுந்து பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற முதலமைச்சர் நாராயணசாமி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வைத்திலிங்கம் ஆகியோர் ஜான்குமாருக்கு பூங்கத்து கொடுத்து வாழ்த்து தெரிவித்தனர் அரியலூரில் தமிழ்நாடு சிமெண்ட்ஸ் நிறுவனம் சார்பில் எட்நூற்றி ஒன்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள தொழிற்சாலையை முதலமைச்சர் பழனிசாமி காணொலி காட்சி மூலம் திறந்து வைத்தார் இதேபோல் திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை அருகே மொண்டிப்பட்டி கிராமத்தில் தமிழ்நாடு செய்தித்தாள் காகித நிறுவனத்தின் விரிவாக்க திட்டத்தின் முதல் பகுதியாக ஆயிரத்தி கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நாலொன்றுக்கு நானூறு மெட்ரிக் டன் மரக்கூழ் உற்பத்தி பிரிவு மற்றும் ரசாயன மீட்பு கொதிகலன் பிரிவுக்கு முதலமைச்சர் காணொலி காட்சி மூலம் அடிக்கல் நாட்டினார் தமிழகத்தில் அரசு மருத்துவர்கள் சங்க கூட்டமைப்பின் நடத்தி வந்த வேலைநிறுத்த போராட்டம் தற்காலிகமாக வாபஸ் பெறப்பட்டுள்ளது சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அரசு மருத்துவர்கள் சங்க கூட்டமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளர் லட்சுமி நரசிம்மன் முதலமைச்சர் பழனிசாமி மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் ஆகியோரின் கோரிக்கையை ஏற்று வேலைநிறுத்தத்தை தற்காலிகமாக வாபஸ் பெறுவதாக தெரிவித்தார் தங்களை கடவுளுக்கு இணையாக வைத்து மக்கள் பார்ப்பதாக முதலமைச்சர் கூறியதை ஏற்று வேலைநிறுத்தத்தை திரும்ப பெறுவதாகவும் அவர் கூறினார் தமிழக முதலமைச்சரின் கோரிக்கையை ஏற்று பணிக்கு திரும்பிய மருத்துவர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் முதலமைச்சரின் உத்தரவுப்படி அரசால் அறிவிக்கப்பட்டிருந்த பணி முறிவு உத்தரவு திரும்ப பெறப்படுவதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் அரசு மருத்துவர்களின் நியாயமான கோரிக்கைகள் கனிவுடன் பரிசீலிக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் ஆட்சியில் உள்ள தவறை சுட்டிக்காட்டுவது எதிர்க்கட்சித் தலைவரின் கடமை என திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டுள்ளார் சென்னை மாநகரத்தில் நடைபெற்ற திருமண விழாவில் பேசியவர் தாம் சட்டப்பேரவையில் குறிப்பிட்டபடி எதிரி கட்சியாக இல்லாமல் எதிர்க்கட்சியாக செயல்படுவேன் என்றும் அதன்படியே நடந்து வருகிறேன் என்றும் கூறினார் இடைத்தேர்தலில் ஜனநாயகம் தோற்கடிக்கப்பட்டு பணநாயகம் வெற்றி பெற்றுள்ளதாக குற்றம் சாட்டிய ஸ்டாலின் ஆனால் இந்த வெற்றி தொடராது எனவும் தெரிவித்தார் மு க ஸ்டாலினால் நிச்சயம் ஆட்சி அமைக்க முடியாது என மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் விமர்சித்துள்ளார் சென்னை வேப்பேரியில் உள்ள தனியார் தொழில்நுட்ப கல்லூரியில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு விலையில்லா மடிக்கணினிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே பி அன்பழகன் மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் ஜெயக்குமார் வேலையில்லா திண்டாட்டத்தை ஒழிப்பதே அரசின் நோக்கம் என கூறினார் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்தது முதல் இதுவரை மூன்று லட்சம் அரசு பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்தார் தமிழக அரசு நவம்பர் ஒன்றாம் தேதியை தமிழ்நாடு நாள் என அறிவித்ததற்கு விருதுநகர் மக்கள் நன்றி தெரிவித்துள்ளனர் விருதுநகரை சேர்ந்த சங்கரலினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு சென்னை மாகாணம் என்பதை தமிழ்நாடு என பெயர் மாற்ற கோரி விருதுநகர் தேசபந்து மைதானத்தில் உண்ணாவிரத போராட்டத்தை தொடங்கினார் எழுபத்தி ஆறு நாட்கள் தொடர்ந்து உண்ணாவிரதம் இருந்து அவர் உயிர் நீத்தார் அதன்பின் ஆட்சிக்கு வந்த அண்ணாதுரை சென்னை மாகாணம் என்பதை தமிழ்நாடு என பெயர் மாற்றியது குறிப்பிடத்தக்கது மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் வாழ்க்கை வரலாற்றை மையப்படுத்தி எடுக்கப்பட்டு வரும் தலைவி படத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஜே தீபா சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகள் தீபா தாக்கல் செய்துள்ள மனுவில் தங்களிடம் அனுமதி பெறாமல் ஜெயலலிதா வாழ்வை படமாக்குவதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் படத்தில் சர்ச்சைக்குரிய காட்சிகள் இல்லை என்பதை தெளிவுபடுத்திய பின்னரே படத்தை வெளியிட அனுமதிக்க வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளனர் நவம்பர் மூன்றாம் தேதி அந்தமான் தீவுகளுக்கு அருகில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது அரபிக்கடலில் ஏற்கனவே கியார் புயல் உருவாகியுள்ள நிலையில் மீனவர்கள் நவம்பர் நான்காம் தேதி வரை கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது தீவிரமடி மகா புயலால் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் ஒரு சில இடங்களில் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் குறிப்பிட்டுள்ளது விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் டாப் பிப்டி சூப்பர் பாஸ்ட் நியூஸ் தொடரும் டாப் பிப்டி சூப்பர் பாஸ்ட் நியூஸ் தொடர்கின்றன 
பெரம்பலூரில் ஸ்ரீ சாய் டைல்ஸ் மற்றும் ஹார்ட்வேர்ஸ் என்னும் நிறுவனத்தை பெரம்பலூர் தொகுதி நாடாளுமன்ற உறுப்பினரான டாக்டர் பாரிவேந்தர் ரிப்பன் வெட்டி துவக்கி வைத்தார் பெரம்பலூர் துறையூர் சாலையில் தெப்பக்குளம் எதிரே பொறியாளர் வேல்முருகன் மற்றும் பொறியாளர் யோகேஸ்வர் ஆகியோரின் கூட்டு முயற்சியால் ஸ்ரீ சாய் டைல்ஸ் மற்றும் ஹார்ட்வேர்ஸ் கடையை பெரம்பலூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான டாக்டர் பாரிவேந்தர் ரிப்பன் வெட்டி திறந்து வைத்தார் பின்னர் கடையின் குத்து விளக்கை ஏற்றி வைத்தும் முதல் விற்பனையையும் டாக்டர் பாரிவேந்தர் எம்பி தொடங்கி வைத்தார் கீழடியை தொடர்ந்து நான்கு இடங்களில் அகழ்வாய்வு பணிகள் செய்ய மத்திய தொழில் ஆய்வு அனுமதி அளித்துள்ளதாக தமிழ் மொழி வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் பாண்டியராஜன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை கலைவாணர் அரங்கத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் அகழ்வாய்வு பணிகளில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பொருட்களை பள்ளி கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் பார்வையிட நடமாடும் கண்காட்சியை கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கூறினார் மக்கள் வரி பணத்தில் ஊரை சுற்றவே அமைச்சர்கள் வெளிநாடு செல்வதாக அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழக பொதுச் செயலாளர் டி டி தினகரன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் திருவாரூரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் அமெரிக்கா செல்வதால் தமிழகத்திற்கு எந்த பயனும் இல்லை என கூறினார் ஆட்சியில் இருக்கும் வரை மக்கள் வரி பணத்தில் ஊர் சுற்றலாம் என்ற எண்ணத்தில் அமைச்சர்கள் வெளிநாடு செல்வதாக அவர் தெரிவித்தார் கன்னியாகுமரி மோதிர மலைப்பகுதியில் தரைப்பாலத்திற்கு மேல் வெள்ள நீர் கரைப்புரண்டு ஓடுவதால் அவ்வழியாக வாகனங்களில் செல்பவர்கள் ஆபதான பயணத்தை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் பேச்சிப்பாறையில் இருந்து குற்றையாறு மோதிர மலைக்கு செல்லும் சாலையில் தரைப்பாலத்திற்கு மேல் வெள்ள நீர் கரைப்புரண்டு ஓடுகிறது இதனால் அவ்வழியே வாகனங்களில் செல்வோர் ஆபதான நிலையில் பயணம் மேற்கொள்கின்றனர் பல்வேறு கிராமங்களை இணைக்கும் இந்த சாலையில் உயர்மட்ட பாலம் அமைக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ஈரோடு மாவட்டம் தாளவாடி மலைப்பகுதியில் பெய்து வரும் கனமழை எதிரொலியாக உருளைக்கிழங்கு விலை உயர்ந்துள்ளது தாளவாடி மலைப்பகுதியில் உருளைக்கிழங்கு முட்டைக்கோஸ் தக்காளி பீன்ஸ் உள்ளிட்ட காய்கறிகள் விளைவிக்கப்படுகின்றன தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் உருளைக்கிழங்கு நடவு செய்யப்பட்ட நிலங்களில் நீர் தேங்கி நிற்பதால் அறுவடை செய்ய முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக வரத்து குறைந்துள்ளதால் உருளைக்கிழங்கு விலை உயர்ந்துள்ளது சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரை அருகே முன்விரோதம் காரணமாக இரண்டு பேரை ஐந்து பேர் கொண்ட கும்பல் அறிவால் உள்ளிட்ட ஆயுதங்களால் வெட்டிய சம்பவத்தால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது கல்லுப்பட்டியைச் சேர்ந்த முத்துப்பாண்டி ராஜாராம் முத்துராஜா ஆகிய பேருமும் வழக்கு தொடர்பாக சிப்காட் காவல் நிலையத்தில் கையெழுத்திட்டு இருசக்கர வாகனத்தில் திரும்பிக் கொண்டிருந்தனர் அப்போது காரில் வந்த கும்பல் அவர்களை வழிமறித்து அறிவால் போன்ற ஆயுதங்களால் ஓட ஓட விரட்டி தாக்கினர் இதில் ஒருவர் உயிர் தப்பிய நிலையில் மற்ற இரண்டு பேர் படுகாயமடைந்து ஆபத்தான நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் புதுச்சேரி அருகே வாகன வசதி இல்லாமல் உடல்நிலை மோசமான ஒருவர் தள்ளுவண்டியில் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்ட போது வழியிலேயே உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது உளுத்தியம்பட்டு கிராமத்தில் உள்ள உறவினர் வீட்டிற்கு சென்றபோது சுப்பிரமணி என்பவருக்கு உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டது ஆனால் அந்த கிராமத்திலிருந்து மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்ல வாகன வசதி இல்லாததால் அவரை தள்ளுவண்டியில் சுமார் நான்கு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு அழைத்து சென்றனர் ஆனால் அவரை பரிசோதனை செய்த மருத்துவர்கள் அவர் இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர் எக்காரணத்தை கொண்டும் அவசர அவசரமாக பொதுநல வழக்கு தொடரக்கூடாது என உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை அறிவுறுத்தியுள்ளது மதுரை மகபூ பாளையத்தைச் சேர்ந்த வெற்றி செல்வன் என்பவர் தனியார் மருத்துவமனை நிர்வாகத்தின் மீது அளிக்கப்பட்ட புகார் குறித்து நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று கூறி உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் வழக்கு தொடர்ந்தார் இதனை விசாரித்த நீதிமன்றம் வழக்கு தொடர்வதற்கு முன்பாக புகார்களை விசாரிக்க அதிகாரிகளுக்கு கால அவகாசம் அளிக்க வேண்டும் என கூறியது புதுச்சேரி விடுதலை நாளையொட்டி கடற்கரை சாலையில் நடைபெற்ற வண்ணமிகு விழாவில் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்து அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றார் பிரெஞ்சு ஆதிக்கத்தில் இருந்த புதுச்சேரிக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி விடுதலை கிடைத்தது இந்த ஆண்டு விடுதலை நாளையொட்டி கடற்கரை சாலையில் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்து இராணுவ அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக்கொண்டார் சென்னையை அடுத்த காட்டாங்குளத்தூரில் உள்ள வள்ளியம்மை பொறியியல் கல்லூரியில் பெண் தொழில் முனைவோருக்கான சிறப்பு முகாம் தொடங்கியது மாணவிகளை தொழில் முனைவராக உருவாக்கும் வகையில் ஒரு மாத காலம் நடைபெறும் இந்த சிறப்பு முகாமின் தொடக்க நிகழ்ச்சியில் ஆர்கானிக் ஷாப்பிங் நிறுவனத்தின் ஜெய்ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் கலந்து கொண்டு ஆலோசனைகளை வழங்கினார் தொழில் முனைவோர்களுக்குள்ள சவால்கள் மற்றும் வெற்றிக்கான ரகசியங்கள் உள்ளிட்டவற்றை மாணவிகளுடன் அவர் பகிர்ந்து கொண்டார் குற்றாலத்தில் நீர்வரத்து குறைந்ததைத் தொடர்ந்து நான்கு நாட்களுக்குப் பிறகு அருவிகளில் குளிக்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளதால் சுற்றுலாப் பயணிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் குற்றாலத்தில் உள்ள அனைத்து அருவிகளிலும் நீர்வரத்து அதிகரித்ததால் அருவிகளில் குளிக்க மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது இதனிடையே அருவிகளில் நீர்வரத்து படிப்படியாக குறைந்ததைத் தொடர்ந்து நான்கு நாட்களாக விதிக்கப்பட்டிருந்த தடை நீக்கப்பட்டு அருவிகளில் குளிக்க சுற்றுலாப் பயணிகள் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் 
வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ள தேவையான அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியர் ஷில்பா பிரபாகர் சதீஷ் தெரிவித்துள்ளார் தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ராதாபுரம் வட்டத்தில் ஏழு பேரிடர் மையம் திறக்கப்பட்டு செயல்பட்டு வருவதாக கூறினார் இடர்பாடுகளை சமாளிக்கும் வகையில் பயிற்சி பெற்ற ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் தேர்வு செய்யப்பட்டு பணி அமர்த்தப்பட்டுள்ளதாகவும் நிவாரண முகாம்கள் தயார் நிலையில் உள்ளதாகவும் ஆட்சியர் ஷில்பா பிரபாகர் சதீஷ் கூறியுள்ளார் நாகப்பட்டினத்தில் ஐந்தாவது நாளாக பல்வேறு பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்ததால் விவசாயிகளும் பொதுமக்களும் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் மயிலாடுதுறை மணல்மேடு சீர்காழி பூம்புகார் மற்றும் கொள்ளிடம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பெய்த சாரல் மழை பின்னர் கனமழையாக மாறியது தொடர் மழையால் நீர்நிலைகளில் தண்ணீர் அளவு அதிகரித்துள்ளதால் விவசாயிகளும் பொதுமக்களும் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் தொடர் மழையின் காரணமாக புதுச்சேரி கரிகாம்பாளம் பகுதியில் நூறு ஏக்கர் பரப்பிலான நெற்பயிர்கள் நீரில் மூழ்கியதால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர் வடகிழக்கு பருவமழையால் ஏரி நிரம்பி விவசாய நிலங்களுக்குள் உபரி நீர் புகுந்துள்ளதால் கரிகாம்பாளையம் பகுதியில் நூறு ஏக்கர் பரப்பளவில் நெற்பயிர்கள் நீரில் மூழ்கியுள்ளனர் இதனால் கவலை அடைந்துள்ள விவசாயிகள் ஏரிகளையும் நீர் வழித்தடங்களையும் உடனடியாக தூர்வார வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் உலக புகழ்பெற்ற திருச்செந்தூர் அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலில் நாளை கந்தசஷ்டி சூரசம்ஹார விழா வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்பட உள்ளது திருச்செந்தூரில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலில் கந்தசஷ்டி விழா கடந்த இருபத்தி எட்டாம் தேதி யாகசாலை பூஜையுடன் கோலாகலமாக தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான சூரசம்ஹாரம் நாளை மாலை நடைபெறவுள்ளது பாதுகாப்பு பணியில் உயரதிகாரிகள் உள்ளிட்ட மூன்றாயிரத்தி ஐநூறு காவலர்கள் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் டாப் பிப்டி சூப்பர் பாஸ்ட் நியூஸ் தொடரும் கனமழை காரணமாக கல்வராயன் மலையில் உள்ள பத்துக்கும் மேற்பட்ட அருவிகளில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது கள்ளக்குறிச்சி சுற்றுவார பகுதியில் பெய்து வரும் கனமழையால் பெரியார் சிறுகலூர் எட்டியார் பெரிய மேகம் உள்ளிட்ட நீர்வீழ்ச்சிகளில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது இதனை சுற்றுலா பயணிகள் ஆர்வமுடன் பார்வையிட்டு செல்கின்றனர் சேலம் மாவட்டம் மேற்றுடையார் பாளையத்தில் உள்ள அருள்மிகு பச்சையம்மன் திருக்கோவிலில் நடைபெற்ற மகா கும்பாபிஷேக விழாவில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு அம்மனை வழிபட்டனர் பல்வேறு புண்ணிய நதிகளிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட புனித நீர் மேலதாளம் முழங்க கோவில் கோபுரத்தில் உள்ள கலசத்தில் ஊற்றி மகா கும்பாபிஷேகம் செய்து வைக்கப்பட்டது விழாவில் கலந்து கொண்ட பக்தர்கள் மீதும் புனித நீர் தெளிக்கப்பட்டது ஐ எஸ் பயங்கரவாத அமைப்பின் தலைவர் பாக்தாதி கொல்லப்பட்டதை கொண்டாட வேண்டாம் என்றும் இதற்கு தகுந்த பதிலடி கொடுப்போம் என்றும் அமெரிக்காவிற்கு அந்த அமைப்பு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது இதுகுறித்து ஐ எஸ் அமைப்பின் செய்தி தொடர்பாளர் வெளியிட்டுள்ள ஆடியோ பதிவில் தகுந்த நேரத்தில் பதிலடி கொடுப்போம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஐ எஸ் அமைப்புக்கான பாக்தாதி செய்த பணிகள் என்றும் மறக்க முடியாதவை எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது ஜப்பானில் ஹெலிகாப்டர் விழுந்து நொறுங்கிய விபத்தில் மாயமான ஏழு பேரை தேடும் பணி தீவிரமடைந்துள்ளது தென்கொரியாவின் டோக்டா தீவில் இருந்து புறப்பட்ட ஹெலிகாப்டர் ஜப்பானின் லியான்கோட் என்ற இடத்தில் கடலில் விழுந்தது இந்த விபத்தில் ஹெலிகாப்டரில் பயணித்த தென்கொரியாவைச் சேர்ந்த ஏழு பேர் மாயமாக்கினர் மான மாணவர்களை தேடும் பணியில் ஜப்பானின் தெற்கு கடலோர காவல் படையினருடன் பனிரெண்டு விசைப்படகுகள் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளன ஆஸ்திரேலியாவில் நேரிட்ட காட்டு தேயில் சிக்கி நூற்றுக்கும் அதிகமான கோலா கரடிகள் உயிரிழந்திருக்கலாம் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது நியூ சவுத் வேஸ்ட் பகுதியில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை முதல் காட்டு தீவி பரப்பி வருகிறது இதனை அணைக்கும் பணியில் அந்நாட்டு தீயணைப்பு படையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர் இதுவரை நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் காட்டு தீ பரவியுள்ளதால் சிட்னி நகர் வரை கரும் புகை சூழ்ந்துள்ளது இதனால் பொதுமக்கள் கடும் அவதியடைந்துள்ளனர் பாரிஸ் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் தொடரின் காலிறுதி சுற்றுக்கு ஸ்பெயினைச் சேர்ந்த முன்னணி வீரர் ரஃபேல் நடால் முன்னேறியுள்ளார் பிரான்ஸ் தலைநகர் பாரிஸில் நடைபெற்ற ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் மூன்றாவது சுற்றில் சுவிட்சர்லாந்தைச் சேர்ந்த வாவ் ஜிங்காவுடன் ரஃபேல் நடால் பலப்பரட்சியை நடத்தினர் பரபரப்பாக நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் ஆறு நான்கு ஆறு நான்கு என்ற நேர்சிட் கணக்கில் வாவ் ரிங்காவை வீழ்த்தி நடால் காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார் தான் வேடிக்கையாக கூறிய கருத்தை பெரிதாக்கி சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளனர் என முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் ஃபரூக் என்ஜினியர் விளக்கம் அளித்துள்ளார் பிசிசிஐ தேர்வுக்குழு உறுப்பினர்கள் அனுஷ்கா சர்மாவுக்கு தேநீர் வாங்கி கொடுக்கும் வேலையை பார்த்ததாக தான் கூறியதில் தவறில்லை என தெரிவித்துள்ள ஃபரூக் என்ஜினியர் தேர்வுக்குழுவினர் தங்களது வேலையை சரியாக செய்யாததால் விமர்சனம் செய்ததாகவும் இதில் மனம் புண்படுவதாக அனுஷ்கா சர்மா உணர்ந்தால் மன்னிப்பு கேட்கொள்வதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் இசைஞானி இளையராஜாவும் இயக்குநர் ஸ்ரீகரம் பாரதிராஜாவும் எட்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இணைந்துள்ளதால் ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் 
தேனியில் இருவரும் சந்தித்துக் கொண்ட புகைப்படத்தை பாரதிராஜா தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார் இயலும் இசையும் இணைந்தது இதயம் என் இதயத்தை தொட்டது என் தேனியில் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த புகைப்படத்தை ரசிகர்கள் அதிக அளவில் பகிர்ந்து வருகின்றனர் ஜீவா நடிப்பில் விரைவில் திரைக்கு வரவுள்ள ஜிப்சி படத்திற்கு ஏ சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது இயக்குநரும் எழுத்தாளருமான ராஜீவ் முருகன் இயக்கத்தில் ஜீவா நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ஜிப்சி படத்தின் ஒரு சில காட்சிகளை நீக்க வேண்டும் என தணிக்கை உறுப்பினர்கள் அறிவுறுத்தினர் இதனை எதிர்த்து ஜிப்சி படக்குழுவினர் தில்லியில் மேல்முறையீடு செய்த நிலையில் இந்த படத்திற்கு தணிக்கை குழுவினர் ஏ சான்றிதழ் வழங்கியுள்ளனர் பிக்பாஸ் முதல் சீசன் வெற்றியாளர் ஆரவ் நடித்துள்ள மார்க்கெட் ராஜா எம்பிபிஎஸ் திரைப்படம் வரும் எட்டாம் தேதி வெளியாவது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ஆரவ் நிகிஷா நாசர் ராதிகா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள இந்த படத்திற்கு யூஏ சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது சரண் இயக்கியுள்ள மார்க்கெட் ராஜா எம்பிபிஎஸ் படத்தின் ட்ரெய்லர் அண்மையில் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றது நிசப்தம் படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியான நிலையில் அந்த படத்தில் நடிகை அஞ்சலி புலனாய்வு அதிகாரியாக நடிப்பது தெரிய வந்துள்ளது பாகுமதி படத்திற்கு பிறகு அனுஷ்கா நாயகாக நடித்து வரும் படம் நிசப்தம் மாதவன் அஞ்சலி உள்ளிட்டோரும் இந்த படத்தில் நடிக்கின்றனர் சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லர் கதை அம்சம் கொண்ட இந்த படத்தில் அனுஷ்கா மாற்றுத்திறனாளியாக நடிக்கிறார் படத்தில் மகா என்ற கதாபாத்திரத்தில் குற்ற புலனாய்வு அதிகாரியாக அஞ்சலி நடிக்கிறார் சென்னையில் இருபத்தி இரண்டு கேரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு நூற்றி முப்பத்தி ஆறு ரூபாய் அதிகரித்துள்ளது கிராமுக்கு பதினேழு ரூபாய் அதிகரித்து ஒரு சவரன் மூன்றாயிரத்தி எழுநூற்றி பதிமூன்று ரூபாய்க்கும் சவரனுக்கு நூற்றி முப்பத்தி ஆறு ரூபாய் உயர்ந்த ஒரு சவரன் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி நான்கு ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது இதேபோன்று வெள்ளியின் விலை கிராமுக்கு இருபது காசுகள் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ஐம்பது ரூபாய் அறுபது காசுகளுக்கும் கட்டி வெள்ளி ஒரு கிலோ ஐம்பதாயிரத்தி அறுநூறு ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகிறது பங்கு சந்தையில் வர்த்தக நேர முடிவில் சென்செக்ஸ் மற்றும் நெப்டி உயர்வுடன் நிறைவடைந்தது மும்பை பங்கு சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் முப்பத்தி ஐந்து புள்ளிகள் உயர்ந்து நாற்பதாயிரத்து நூற்றி அறுபத்தைந்து புள்ளிகளுடன் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றது இதேபோன்று தேசிய பங்கு சந்தை குறியீட்டு எண் நெப்டி பதிமூன்று புள்ளிகள் அதிகரித்து பதினோராயிரத்து எட்நூற்று தொன்னூறு புள்ளிகளுடன் வர்த்தகம் நிறைவடைந்தது விவோ நிறுவனத்தின் யூ டென் ஸ்மார்ட் போனின் ஓபன் சேல் விற்பனை தொடங்கியுள்ளது விவோ நிறுவனத்தின் புதிய யூ டென் ஸ்மார்ட் போன் இந்தியாவில் கடந்த மாதம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது முன்னதாக ஃபிளாஷ் முறையில் விற்பனை செய்யப்பட்ட விவோ யூ டென் ஸ்மார்ட் போன் தற்சமயம் ஓபன் சேல் முறையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது இதன் த்ரீ ஜிபி ரேம் தேர்ட்டி டூ ஜிபி மெமரி மாடல் விலை எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூறாகவும் ஃபோர் ஜிபி ரேம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி மெமரி மாடல் விலை பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூறு எனவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது ஹூண்டாய் நிறுவனத்தின் ஐ டுவெண்ட்டி ஆக்டிவ் கார் இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது ஹூண்டாய் மோட்டார் இந்தியா தனது ஐ டுவெண்ட்டி ஆக்டிவ் மாடலை அப்டேட் செய்துள்ளது அதன்படி ஐ டுவெண்ட்டி ஆக்டிவ் மாடல் விலை ஏழு லட்சத்தி எழுபத்தி நான்காயிரம் ரூபாய் என நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது ஹூண்டாய் ஐ டுவெண்ட்டி ஆக்டிவ் மாடல் அந்நிறுவன வலைதளத்தில் மூன்று வேரியன்ட்களில் பட்டியிடப்பட்டுள்ளது அதன்படி ஐ டுவெண்ட்டி ஆக்டு எஸ்எஸ் எக்ஸ் மற்றும் எக்ஸ் எக்ஸ் டியூயல் டோன் வேரண்டிகளில் கிடைக்கிறது இத்துடன் வேந்தரின் டாப் பிப்டி சூப்பர் ஃபாஸ்ட் நியூஸ் நிறைவடைந்தது மீண்டும் நாளை காலை ஏழு மணிக்கு வேந்தரின் டாப் பிப்டி சூப்பர் ஃபாஸ்ட் நியூஸில் சந்திப்போம் வணக்கம் வணக்கம்